Hujambo mtazamaji wa TBC1 karibu katika kipindi maalum kuelekea siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka ifikapo Machi nane. Ni zaidi ya karne sasa nikimaanisha miaka mia moja. Tangu ilipoanza kuadhimishwa siku hii adhimu siku ya wanawake na utakumbuka tu mwaka elfu moja mia tisa na nane huko nchini Marekani wanawake zaidi ya elfu moja na mia tano waliandamana kudai haki zao za msingi ikiwemo kupiga kura uh, na changamoto nyingine ilo wafanya wakaandamana ni kukandamizwa kazini hivyo basi waliandamana ili wapate haki ya msingi yako mengi sana nimekuandalia siku ya leo na studio ninao wageni kutoka katika shirika la Girl Guides Tanzania hawa wanajihusisha na swala zima la kuwasaidia wasichana kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tumekuwa tukiona ripoti mbalimbali mbali, lakini pia rais wetu Dr. Samia Sulu Hassan akisisitiza swala zima la kukabiliana kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Basi tutayajua mengi kutoka kwao uh, ni yapi wanafanya kazi vipi na kwa kiwango gani wamekuwa msaada kwa wasichana wa Tanzania katika kuhakikisha tunayafikia yale maendeleo thabiti. Langu jina ni Violet Mbarugo twende sambamba mpaka hapo tama Wageni wangu karibuni sana TBC. Asante sana. Ya yeah, karibuni. Uh, Tuanze na wewe hapo. Waita nani? Uh, kwa majina naitwa Valentina Gonza, ni mratibu wa miradi toka Tanzania Girl Guides Association. Mm. Karibu sana Valentina. Uh, kwa majina naitwa Fausta Alphonse, ni afisa habari na mawasiliano kutoka Tanzania Girl Guides Association. Mm, asante. Tukianza awali kabisa Girl Guides mmekuwa mkijihusisha na kuwasaidia wasichana kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tupe labda ufafanuzi kwa ufupi Girl Guides namna ambavyo umekuwa mkifanya kazi kwa karibu na wasichana. Asante. Um, kutoa elimu kuhusiana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ni moja ya kazi ambazo tunazifanya. Lakini kwa ufupi tu Tanzania Girl Guides Association ni shirika la kujitolea ambalo sio la kiserikali wala halina dini wala halina kabila maalum ambalo limejikita zaidi katika kuwezesha wasichana na wanawake kuweza kufikia malengo yao kijamii na kiuchumi na kuwa rasilimali bora kwa taifa lao. Kwa hiyo tunafanyaje ili au wasichana na wanawake waweze kufikia hayo maendeleo ya kijamii na kiuchumi na kuwa rasilimali bora ni kwa kupitia uh, mafunzo ambayo tunatoa ambao mafunzo haya yamejikita kwenye kuzingatia ahadi na kanuni za chama cha Girl Guide na mafunzo ambayo tunayatoa yame pia yanaendana na miradi ambayo tunaitekeleza kama Tanzania Girl Guide Association ambayo miradi hiyo ni inayotoa elimu kwenye masuala ya uongozi msichana ingewa uwezo wa kuwa kiongozi tangu akiwa mdogo uh, athari za mabadiliko ya tabia nchi kama ulivyozungumzia masuala ya hedhi salama kupinga ukatili wa kijinsia lakini pia kumjengea mtoto wa kike uwezo wa kujithamini kujiamini kujikubali na kujiona anaweza jinsi alivyo oh, kwa hiyo kumbe ile kumsaidia msichana kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi ni moja kati ya shughuli nyingi ambazo umekuwa ndio ndio ni lini mmeanza taasisi hii ilianza okay hii taasisi ni ya muda mrefu sana imeanza mwaka 1928 kwa Tanzania lakini kiulimwengu imeanza mwaka 1910 na tunapoongelea Tanzania Girl Guide Association ni moja kati ya nchi hamsini na mbili ulimwenguni ambazo ziko chini ya mwamvuli wa World Association of Girl Guides and Girl Scouts mm. kwa hiyo sisi kama wanachama wa Girl Guide chama chetu kwa Tanzania kimehuja mwaka 1928 na kilianzia mkoa ni Kilimanjaro na baadaye kikaanza kusambaa kwenye mikoa ya jirani na mpaka sasa hivi inapongea tupo katika mikoa 19 Tanzania 
bara na visiwani Zanzibar lakini pia tuna wanachama 1688 kwa Tanzania. Oh, ongeleni sana. Kwa hiyo mpaka sasa mmefikia mikoa 19. Sawa sawa. Valentina amezungumzia swala zima la utoaji elimu. Baba nikija kwako kwa Fausta. Elimu hii imekuwa mkitoa vipi? Mnaenda mtaani mnatafuta mtu mmoja mmoja au umekuwa mkitumia njia gani hasa katika kutoa elimu? Um, asante kwa swali zuri. Uh, Tanzania Geoguide uh, imekuwa iki, ikipata wanachama sana sana watu kusema kuanzia mashuleni. Ndio ukiangalia namba kubwa sana wanachama wetu ipo mashuleni wakianza umri mdogo kwa sababu tunaamini kwamba mtoto unapomjenga akiwa mdogo akija kuwa mkubwa anakuwa na ile elimu ambayo umempatia. Kwa hiyo sisi tunatoa elimu sana sana mashuleni kwa zile clubs za guiding ambazo zilizoko mashuleni. Uh, kwa hiyo kwa maneno hayo kundi husika mnalo lihitaji hasa katika kulipata elimu ni wasichana wa shuleni. Uh, ni mo, wasichana wa shuleni ni mmoja ya sehemu ambao kundi ambao tunalifikia lakini pia kama nilivyosema tuna taratibu wa kuvuna wanachama ambao kundi kubwa wale ninavuna mashuleni kwa sababu tunaamini wasichana wengi pia wako mashuleni lakini pia tuna guiding ya jamii ambao tunavuna wanachama kutoka katika jamii sasa wale ambao hawako shule tunafikia je ndo tunavuna na kuwa wanachama tunaendelea nao Mm. Kwa hiyo jina lenyewe linajitambulisha Girl Guides. Girl Guides. Amna mpango wa kuwa jumuisha na wanawake pia huko ndani. Ah uh, wanawake pia wapo. Ndio maana aliposema Valentina kwamba ni namjengea msichana na wanawake uwezo. Kwa Girl Guides ni wale watu ambao wanaongoza wasichana. Yes. Ah, ah. wanaongoza wasichana. <laughs> Sawa, hapo sasa yeah. nakupata. Kwa hiyo ni viongozi wa wasichana. Yes. Kwa wenye mpo kwenye kundi la viongozi sasa ndio mm baba tukianza na shughuli zenu hapa Dar es Salaam mpaka sasa ni shughuli zipi ambazo umewahi me, kufanya na zikafanikiwa kwa kiasi kikubwa mnajivunia eh uh, naweza kusema kwamba shughuli ambazo tumezifanya zimefanikiwa zote kwa kiasi kikubwa mm. uh, kwa mfano katika miradi ambayo tulionayo kwa mfano tukianza nao mradi wa msia na badiliko wa tabia nchi ambao sema hapo mwanzoni uh, tumeweza kutoa elimu kwa wasichana wengi ambao wamejifunza kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi na kwa namna gani wao kama waathirika wa kwanza na masuala mazima tabia nchi wanaweza kuchukua hatua au wakashirikishwa katika utoaji wa au kufanya maamuzi au utungaji wa sera ili waweze kuchukua hatua ya mabadiliko ya tabia nchi lakini pia tuna tuna mradi wa mambo ya kunaitwa SafSmart matumizi sahihi ya mtandao hii elimu imekuwa ikitolewa kwa wasichana ili wajue kutumia mitandao kwa usahihi na tumuona katika kundi kubwa ambao tumelifundisha wengine wameweza kufanya vizuri katika kutumiaji wa mitandao wameguza mageuza mitandao imekuwa fursa na kupitia mitandao wasichana ambao si tumeweza kuwapatia hiyo elimu wameweza kupata fursa nyingine zaidi na zaidi katika mashirika makubwa ya kimataifa mm, mm. asante sana ah uh, Valentina Gonza ndio yako maswala mengi sana ya, ya, ya kijamii ambayo yanaweza kufanyika mradi wa Girl Guides mkaamua moja kwa moja kuja kujikita na wanawake na wasichana. Kwa nini mliamua hivyo na si kitu kingine chochote? Ah, uh, tuliamua kujikita kwa wasichana na wanawake au mwanzilishi alijikita zaidi kwa wasichana na wanawake kwa sababu kipindi cha nyuma na hata sasa bado hatujafanikiwa zaidi. Lakini wasichana na wanawake ni watu ambao wapo kwenye kundi kubwa la kuathiriwa na changamoto nyingi za kimaisha na zinazohusiana na mabadiliko ya science na teknolojia. Kwa hiyo wakati mwanzilishi anaamua kuanzisha hiki chama alijikita zaidi katika kuwajengea wasichana uwezo. Mm. Na mwanzoni tu uh, tukaweza kuliongelea lakini Tanzania Girl Guide Association inaanza na watoto wakiwa na umri wa miaka mitatu. Kwa tuna mafunzo ambayo mtoto anaanza akiwa na umri mdogo na kadri anavyokuwa mafunzo yanabadilika kulingana na mahitaji ya muda huo wakati mtoto anakuwa. Kwa hiyo mafunzo ambayo anapewa mtoto wa umri wa miaka mitatu ni tofauti na mafunzo ambayo atapewa msichana wa miaka saba, mtoto wa miaka saba au msichana akifikisha umri wa miaka 15, 16 na kuendelea. Na pia ni chama ambacho hatuangalii professional yako. Ulisema ni tumejikita kwa wasichana lakini pia na wanawake wapo wanawake kutoka professions mbalimbali unavyotuona sisi hapa kuna girl guide wazee kabisa kuna girl guide uh, rikalakati na girl guide rikadogo lakini pia kuna girl guide ambao ni madaktari wanasheria walimu wajasiri ya mali na hata watu ambao wapo kwenye jamii ambao wanajishughulisha na biashara ndogo ndogo 
Sasa mafunzo yanaanza kwa watoto kuanzia umri wa miaka mitatu. Watoto wa miaka mitatu bado kinda sana na mara nyingi utawakuta hata walimu anatakiwa kufundishwa kwa ukaribu zaidi. Na tumia njia gani kuwapata watoto hawa na kuwapata elimu hiyo? Sante. Uh, kama Fausta alivyoongelea alivyoongea mwanzoni sisi tumejikita zaidi kwenye clubs mashuleni, kwenye jamii. Kwa hiyo tunapoenda mashuleni kwa na chama chetu ni cha hiari na ni membership based. Yaani ni kile chama ambacho ni cha wanachama. Ili unufaike na mafunzo au programu ambazo tunatekeleza, ni lazima uwe mwanachama wa Girl Guide. Kwa hiyo tunapoenda mashuleni tunaelezea nia yetu kwamba tunataka kufungua uh, tawi la Girl Guide kwenye shule yako. Labda sasa ni shule ambao wana udumia watoto wadogo au shule za msingi sekondari na vioni pia. Kwa tunapoelezea azma yetu uh, tayari tuna mafunzo mitala ambayo imetengenezwa. Kwa kuna na hawa watoto uh, wapo katika marika tofauti tofauti na majina tofauti tofauti tofauti. Kwa mfano tukienda kwa brownies ambao ni wale wadogo kabisa kuna mafunzo yao ambayo yameandaliwa tayari. Kwa tukifika tutaelezea azma yetu lakini pia tutaomba mwalimu ambaye ndio mlezi wa yule mto wa wale watoto wale walimu watapitishwa kwenye yale uh, mafunzo ambayo yanatolewa lakini kikubwa zaidi watoto katika huu umri mdogo mara nyingi ni michezo midogo ya kufurahi pamoja kumfanya mtoto awe active kama michezo gani ni kucheza pamoja kufundishwa uh, nyimbo nyimbo mbalimbali labda kujifunza sasa kuwa mdadisi kidogo mtoto ajue labda hiki uh, iki ni kikombe hii ni socks hiki ni kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo ambavyo vinaanza kumjengea mtoto uwezo wa kufikiria na kuwa active mtoto asidumae tu mm. kwa hiyo mm -hmm, ayo ndio baadhi ya mafunzo ambayo wanapewa watoto harika dogo sawa na kwenye mafunzo tunaamini kwamba mafunzo kwa vitendo ndio yanakuwa yana nguvu zaidi labda katika mradio wenu huu sasa mmekuwa kwa kiasi gani mnatumia vitendo katika kufikisha ule ujumbe na elimu ambayo mnataka hawa mabinti na watoto wa wapate. Uh, katika miradi yote ambayo tunatekeleza Tanzania Girl Guide Association tupo tofauti kidogo au tuna njia zetu ambazo ni za kipekee. Tunasema tunatumia um, njia ambazo ni nje ya mfumo rasmi wa elimu ambao unatolewa mashuleni. Kama tulivyosema awali kwamba tumejikita zaidi mashuleni. Kwa tunaamini kabisa yule mtoto ambaye anatumia masaa nane au tisa darasani ukija tena kumkutanisha kwenye club za guiding umlete tena mfumo ule ule wa kukaa darasani na kusimama mbele na chaki utakuwa unamchosha mm. kwa uh, mafunzo yetu yamejikita katika michezo yes kwa yamejikita katika michezo na hata uh, mitala ambayo tunatengeneza au vitini vya shule ambavyo tunatengeneza kwa ajili ya kutekeleza kutekeleza miradi yetu imejikita katika michezo. Ukiongelea kitini cha athari za cha msichana na mabadiliko ya tabia nchi, kitini cha hedhi salama, vyote vinakuwa katika mfumo wa michezo na hatufanyi darasani ndani. Ni shule ambazo tunazifanya nje ya darasa. Yes. Sawa sawa. Ah nikirejea kwako Fausta, <coughs> afisa uhusiano, afisa masiliano. Hatua za kujisajili na na taasisi yenu ya Girl Guides zikoje? Okay, asante sana. Uh, kwa wale wanachama ambao shule ni kwa shule haijafikia kwa Girl Guides, kuna fomu yetu ya wanachama ambao inapatikana kwenye tovuti yetu ambao ni www.tgga.or.tz ambao akienda hapo ataona kuna ki sehemu cha membership ataweza kujisajili na tutapokea maombi yake na kama atakuwa ni mtu wa mkoa ni then makao makuu itamuunganisha na kiongozi wa mkoa usika ambaye atakuwepo na kwa wale ambao labda unajua kisa kila mtu atakuwa na na kuwa na teknolojia ndio sana na teknolojia anaweza kuja pale ofisini kwetu ambapo ofisi ziko makao makuu ipo upanga mtoto wa kibasira karibu na shule ya sekondari Shaban Robert anapatiwa fomu ya kujiunga na pia kuna ada ya wanachama ambao kwa sisi ada ya wanachama sio kubwa ni ada ya kawaida na kwa sababu kwa mwanafunzi wa primary analipa shilingi 1500 kwa mwaka mwanafunzi wa sekondari analipa shilingi 3000 kwa mwaka na wale miaka 18 kwenda juu wanalipa shilingi 5000 kwa mwaka Mm, sawa sawa. Kwa hiyo kuna mifumo yote. Kwa mtu anaweza akachagua kwamba anajiunga kidijitali kupitia tovuti yenu ama akafika moja kwa moja. Moja kwa moja ofisini. Ah, makao makuu hapo. 
Ndiyo. Sawa. Mm, Nikiru nikuwa kwa sasa Valentina. Kwa kiasi gani girl guys, meagusa maisha ya wasichana. Uh, Naeza nikasema kwa kiasi kikubwa sana. Tumeza kwa uh, kugusa maisha ya wasichana wengi. Kwa sababu, tukiangalia tangu tulikotoka, tukikipindi cha nyuma mpaka sasa, japo kuwa hatujafika pale tunapopataka. Lakini kwa kiasi kikubwa, tumeona maisha ya wasichana wengi ya Menendo ya wasichana ambao tumeza kuafikia ya mibadilika. Na hata tunapukua tunafanya tathmini ya utekelezaji wa kazi zetu. Tunaona kuna mabadiliko kabla tulihatujaanza na tulivuanza harakati. Kwa sababu kikawaida mara nyingi huwa tunakuwa tuna tathmini za inambili kabla ya harakati na baada ya harakati. Kwa tunaona kwa kiasi kikubwa wasichana wameza kubadilika. Tumawajengia uwezo wa kujiamini. Uh, kuweza kutafuta fursa mbali mbali ambazo zitawawezesha kwenye maisha yao either ya kimasoma au kibiashara kama fursa zibi uh, kwa kupitia programu ambazo tunatekeleza lakini pia uhusiano ambao tuko nao Tanzania Girl Guide Association na World Association of Girl Guides and Girl Scouts ile niloiongelea mwanzo kuna fursa nyingi ambazo zinatolewa kuna fursa za kushiriki kwenye mikutano mikubwa ambayo wasichana wanaenda kushiriki katika kutoa mawazo yao na kukutana na watu wa maamuzi ili changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo ziweze ku, ku, uh, kuchukuliwa hatua lakini pia kuna fursa ambazo wasichana wanashiriki kwenye exchange programs na vuzungumzia exchange programs ni programs ambazo zimetengenezwa na Tanzania Girl Guide Association za kubadilisha na uzoefu kwa mfano tunayo program moja inatoa youth exchange south to south Hii ni program ambayo wasichana kwanza umri wa miaka 18 mpaka 25 wanapata nafasi ya kwenda kujitolea kwa kipindi cha miezi sita katika nchi wanachama. Nilongea mwanzo nikasema ya tupo nchi miamuja ya msini na mbili dunia. Mm. Kwa hiyo hii program enye inausisha nchi 15 za bara la Afrika na nchi mbili kutoka Asian Pacific ambazo ni Nepal na Bangladesh. Kwa wanapata nafasi ya kwenda kujifunza wale kule wanafanyaje kazi zao. Ni changamoto gani ambazo wasichana wa nchi zingine wanazipitia. Wanazita tuwa vipi. Zile ambazo zinafanya na changamoto zetu. Ni namna gani wao wanajitahidi kuzitafutia ufumbuzi. Halafu wanaleta zile uh, njia ambazo wanazitu wanazitumia. Ambazo zinaenda na basi na tamaduni zetu. Au kama hazienda na tamaduni zetu. Tunatafuta namna ambazo tunaweza kuzitumia pia kutatua changamoto ambazo tunazipitia huku kwetu. Kwa kupitia ile program, tumepote ya wasichana wengi sana ambao mbadilika. Tu, tunapokuwa tunanza kipindi cha kuatafta, kipindi cha recruitment, unapata wasichana wanakuwa bado hawana ile uwezo wa kujiamini, hawezi kuzungumza mbele za watu, hawezi kujelezea tae mwenyewe. Lakini baada ya kurudi, msichana anakuwa mejengua uwezo anajiamini vizuri, anaweza kuzungumza mbele za watu, anaweza anao uwezo wa kujielezea na kuelezea changamoto mbalimbali lakini pia kuwasemea wasichana ambao hawajapata nafasi kama yake. Na gharama zikoje kwa msichana anapopata fursa kama hiyo ya kwenda kwenye hizi nchi wanachama? Okay, hii ni programu ambayo ina ufadhili. Uh, miradi yetu mara nyingi tunapata wafadhili mbalimbali ambao wanatufadhili kuitekeleza miradi hiyo. Kwa hiyo huu ni mradi ambao unafadhiliwa na no, uh, na shirika la Norway. Kwa hiyo gharama zote zime uh, zimelipwa na mfadhili. Oh. Kwa hiyo kigezo kimoja hapo ni uwe mwanachama hai wa Girl Guide ambao sasa una umri huo uh, wa miaka 18 mpaka 25. Hauna kazi yote ambayo itakubana kwa kipindi cha mwaka mmoja utakachoenda kujitolea na utakaporudi utaendelea kujitolea katika taasisi ya Girl Guide. Mm. Mm -hmm. Asante sana. Uh, Fausta awali tulizungumzia namna ya kujisajili na chama. Ndio. Labda tuangazie mwamko sasa wa wananchi kwa ujumla kujisajili na Girl Guides ukoje mpaka sasa. Um, asante sana kwa swali zuri. Uh, naweza kusema kwa asilimia kadha so ndogo na sio kubwa hapo katikati mwamko huko mm. vizuri kwa sababu kila siku kulingana na program tunazozitoa kila siku tunapokea simu za nitamungaje mwanangu nitafanyaje ili niweze kujiunga na nyinyi lakini pia naisi kupitia hivi vipindi ambavyo tunafanya kama sasa hivi mtu akiweza kujua kazi zetu pia akisikia kama hivyo tunafanya hivi kuna wasichana idadi kadhaa wamewezesha kufikia sehemu fulani watu wanapata mwamko sana na kutuma maombi na kupata wanachama. 
kwa hiyo watu na karibisha watu tena wasisite kujiunga na Tanzania Gelgate kwa sababu milango imefunguliwa kwa ajili ya watoto wa kike wote. Mm. Sawa sawa. Na, na tukiangalia uh, kaulimbi yetu ya mwaka huu ya, 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 ya kuelekea siku ya wanawake duniani. Mm. Kaulimbi ya siku ya wanawake duniani inasema ubunifu na mabadiliko ya teknolojia sawa katika kuleta usawa wa kijinsia. Mmejipangaje sasa? Eh. Kuelekea siku hiyo tukielekea tuki kwenye kutazamia sasa ule usawa wa kijinsia eh, kutokana na ubunifu na mabadiliko haya ya teknolojia ambayo tunapitia. Okay, asante sana. Um, kuelekea maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani Tanzania Girl Association tunaendeleza ile kaulimbu yetu ya kumfanya mtoto wa kike au kumtengenezea mtoto wa kike mazingira salama ya kidigitali ili kuweza kutumia mitandao vizuri kama tunavyojua Aa, kwa dunia sasa hivi teknolojia imeendelea lakini kadi teknolojia inavyozidi kukua tunajua tunajifunza kupitia teknolojia tunafanya kazi na teknolojia lakini pia kujifresha kupitia teknolojia hiyo yote asifanye itusahau ule upande mwingine mbaya wa teknolojia ambayo kwa asilimia kubwa sana imekuwa yakimpata mtoto wa kike yale madhara ya matumizi ya mtandao imekuta sana mtoto wa kike lakini yote ni kwa sababu teknolojia inakuwa kila siku kama Tanzania Gigabyte Association tumeona kwamba kunwekuwa kuna ukatili sana wa mitandao kimitandao kuna katili wa mitandao ambao kwa asilimia kubwa kulingana na takwimu za kimitandao wamekuwa kikutana sana unyanyasaji wa kimitandao Tanzania Gigabyte Association tumejikita katika kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya mtandao kwa watoto wa kike namna gani wanaweza kutumia ule mtandao kama fursa lakini pia ni njia gani za kutumia mtandao kama tunavyosema moja hapo labda kubadilisha password yake kila baada ya muda fulani ni kitu gani akitengeneza katika mtandao kinaweza kumjengea taswira nzuri kama mtoto wa kike lakini, lakini pia ni namna gani anaweza kuhendo yale ukatili wa mtandao na uhendo vipi ana ripoti vipi kuliko kwa sababu kupitia ukatili wa mtandao maana kuna watu wengi wanafikia tu kujiua si ndio kama tunavyojua wengi wanajiua wengine wanaweza kata kama alikuwa na hata kufanya kitu fulani anashindwa anakata tamaa kwa sababu ya ile comment ambayo alipata kwenye njia ya mtandao anakata tamaa kwa sisi tunatoa ile elimu kwamba umetumia vipi mtandao umetumia sahihi umetumia vipi kimtandao lakini pia umekutana na yale matatizo ambayo kimtandao ukatili wa kimtandao unaripoti wapi nini unatakiwa kufanya labda usitakiwe kuzijibu au ukizijibu zile comment ambazo hazikupendezi zitakuchochea wewe kujisikia vibaya zaidi mm. lakini pia kiuchumi pia unajua kidigitali wasichana wengi sasa hivi tunaona wanatumia mitandao kama sehemu ya kuingiza pesa kufanya biashara ya mtandao wanaposti biashara zao kwenye Instagram au wanaposti kwenye Facebook jinsi gani anaweza akainadi biashara yake vizuri kama muingizia kipato kama mtoto wa kike ndio tunataka iende huko kuliko teknolojia imkandamize mtoto wa kike na kumfanya awe exposed sana na ukatili ila ile teknolojia kwenye mtoto wa kike imfungulie milango ya fursa na kuweza kumkuza kiuchumi tunaangazia hapo Asante sana Fausta. Kwa kumalizia Valentina, mmekuwa mkiwasaidia umesema awali kwamba amekuwa mkiwasaidia mabinti kukabiliana na mabadiliko ya ya tabia nchi. Kwa kiasi gani mpaka sasa mmepanda miti? Okay. Uh, mradi wa msichana na mabadiliko ya tabia nchi tunautekeleza katika mikoa mbili ya Tanzania. Mm -hmm. Na uh, tunaufanya Dar es Salaam kwa wilaya ya Kigamboni alafu kwa mkoa wa Pwani tupo Bagamoyo na Kisarawe tupo mkoa wa Lindi uh, Ruvuma tupo Shinyanga tupo Tanga tupo Singida uh, tupo Ruvuma Ruvuma yes tupo Ruvuma pia kwa hiyo hiyo ni baadhi ya mikoa ambayo tunafanya tupo katika mikoa 12 kwa so, kuitaja kwa hiyo tumefanya shughuli nyingi sana ambazo zinachangia katika ku pambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo upandaji wa miti na ni juzi tu hapa tulikuwa tunaadhimisha siku ya kuwakumbuka waasisi wa chama chetu na tulikuwa uh, kisa no bagamoyo tumepanda miti ya aina ya mikoko 1500 lakini pia tumeshiriki katika upandaji wa miti uh, kigamboni kisarawe kusafisha masoko kusafisha fukwe na kutoa elimu kwenye jamii na kukutana pia na watu wa maamuzi tumeenda bungeni uh, 
kukutana na, na watu wa maamuzi ambao wapo kwenye nchi yetu ili tuweze kuwaelezea ni vitu gani ambavyo tunahitaji vifanyike katika jamii zetu vitakazopelekea vitakavyopelekea katika kutatua athari za mabadiliko ya tabia. Kwa fupi sana e, kuelekea siku ya wanawake duniani nini neno lako kwa mtazamaji? Okay. kuelekea siku ya mtoto wa kiki, uh, siku ya mwanamke duniani sisi kama Tanzania Girl Association tunaungana na taasisi zingine um, duniani tunaungana na wananchi wote ambao wanapenda kuona maendeleo ya wanawake katika kutoa elimu hasa kulingana na kauli mbiu ya nchi yetu sasa hivi ambayo imejikita zaidi katika maendeleo ya kidijitali katika uh, kama chachu ya maendeleo na usawa wa kijinsia tunataka tu kuambia wanawake kwamba tutumie mitandao katika njia ambayo ni chanya na sahihi na zenye tija katika maisha yetu Tunashukuru kwamba kuna maendeleo ya sasa na teknolojia na ambao ndio ametuletea fursa nyingi ambazo tunaweza kujiingizia vipato kama wanawake hata tukiwa tumekaa nyumbani. Kwa hiyo tuzitumie hizi fursa katika kujiongeza basi ili tuweze kupata um, fursa nyingine pia hata za uwezo wa mawazo yetu na ujuzi mbalimbali ambao kwa kipindi cha nyuma tungeweza kupata labda kwa kulipia ada uende chuo ukasome. Sasa hivi kuna kozi mbalimbali ambazo zinatolewa online unaweza ukaisoma ukiwa tu nyumbani tusikae kizembe kwenye mitandao tutumie mitandao katika njia sahihi ambazo zitatuwezesha kufanikiwa sio tu kiuchumi lakini hata upana wa mawazo yetu asante sana valentina tusikae kizembe kwenye mitandao ya kijamii fausta nini neno lako kwa mtazamaji okay kuelekea siku ya wanawake duniani uh, ningependa kuambia kwamba a uh, natamani kuona dunia ambayo yenye usawa inathamini usawa dunia ambayo sio kuwa na upendeleo dunia ambayo haina mila potofu lakini pia dunia ambayo itaukumbatia usawa jinsia ili kuweze kuwepo kuna usawa katika kila nyanja za kijamii kwa tu ukumbatia usawa kijinsia <laughs> Na mtazamaji wa TBC Wanda, asante kwa kusafiri nasi. Asante kwa kusafiri nasi toka hapo awali mpaka sasa tukiwa tunaelekea tamati. Nilikuwa na afisa Miradi kutoka Girl Guides pamoja na afisa uhusiano pale. Tumeajalili mengi ambayo yamekuwa ya kimuhusu mtoto wa kike, mwanamke eh, na makundi yote hao yanaohusiana na wake. Na kama kauli mbiu yetu inavyotuambia kwamba ubunifu uh, na mabadiliko ya teknolojia iwe chachu katika kuleta usawa wa kijinsia isiwe kwamba mwanamke anabaki nyuma mwisho wa siku tunataka kuona usawa wa kijinsia yako mengi sana tumekuandalia katika vipindi hivi maalum kuelekea siku ya wanawake duniani machi nane. tafadhali usiache kuungana nami wakati ujao ni mimi Violet Mbaruku panapo majaliwa endelea kutazama TBC 1 wanawake wanawake